ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு த எடிட்டோரியல் செஷன் ஸோ இன்னைக்கான எடிட்டோரியல் செஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இருடாய் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கீமோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் தான் அந்த ஸ்கீம் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியலில் கொடுத்துருந்தாங்க செகண்ட் எடிட்டோரியல் எதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்குற சிஎஸ்கே மேட்ச் அந்த சிஎஸ்கே குஜராத் டைட்டன்ஸ் அந்த ஃபைனல்ஸை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ரெண்டு எடிட்டோரியலுமே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்கிறேன் யூனிவர்சல் கவர் இருடா இஸ் பிளான் டு எக்ஸ்பேண்ட் ரிஸ்க் ப்ரொடெக்ஷன் லெவல்ஸ் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் நீட் கவர்மெண்ட் பேக்கிங் ஸோ இருடா எப்போனா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இன்சூரன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஹெட் மாதிரி அவங்க ஓகேவா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹெட் மாதிரி அவங்க அவங்க கிட்ட தான் இப்போ நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா அவங்க அக்சஸ் வேணும் அதுக்கு அவங்க ஓகே ஸோ நம்ம மட்டும் தான் நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஹெட் மாதிரி அவங்க ஓகேவா ஸோ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரிஸ்க் ப்ரொடெக்ஷன் லெவல்ஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் வீக் த சீஃப் ஆஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் செக்டர் ரெகுலேட்டர் அன்வீல்டு அன்வீல்டு அப்படி என்ன ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க ஃப்ரெஷ் ப்ளூ பிரிண்ட் டு கவர் லார்ஜர் போர்ஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அகெயின்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் அட்வர்ஸ் ஷாக்ஸ் வித் அன் ஐ ஆன் இன்ஷியரிங் எவ்ரி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் லைனில் லாஸ்ட் வீக் வந்து சீஃப் ஆஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் செக்டர் எதாவது சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதாக எதாவது சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க அன்வீல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க என்னது ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ப்ளூ பிரிண்ட்டை வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லார்ஜர் பாப்புலேஷனை கவர் பண்ணுறதுக்காக அட்வர்ஸ் ஷாக்ஸ்னா ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு ஷாக்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க்லேருந்து அவங்க வெளியே வரத்துக்கு இன்ஷியரிங் எவ்ரி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அதான் நான் சொன்ன ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டை வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா த லிஞ்ச் பின் ஆஃப் திஸ் யூபிஐ லைக் மொமெண்ட் பீங் பர்ஷியூட் பை த இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இஸ் டு பிரிச் த கண்ட்ரீஸ் ஹியூஜ் ப்ரொடெக்ஷன் கேப்ஸ் இஸ் என்வேசாஜ் டு பி சிம்பிள் ஸோ கண்ட்ரியுடைய ஹியூஜ் ப்ரொடெக்ஷன் கேப்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோர்கேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்க போதுனா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபோர்கேஸ்ட்டாக இருக்க போது ஆல் இன் ஒன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி தான் இந்த இது வந்து யூபிஐ லைக் மொமெண்ட் தான் ஓகேவா யூபிஐ மாதிரி தான் ஒரு ஆல் இன் ஒன் இன்சூரன்ஸ் மொமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்கான நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீம விஸ்தார் ஸ்கீம் ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேசிஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த பண்டில் இந்த நேம் இந்த இந்த திஸ் பண்டில் அப்படின்னா ஆல் இன் ஒன் இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமான ஒரு இன்சூரன்ஸாக இருக்க போது அதோட நேம் வந்து பீம விஸ்தார் ஓகேவா பீம விஸ்தார் ஸ்கீம் பீங் ஒர்க் அவுட் வித் லைஃப் அண்ட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஹூ ப்ரொவைட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மானிட்டரி சப்போர்ட் ஸோ ஸ்பீடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ரொம்ப ரேப்பிடாக ஓகேவா ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரேப்பிடான மானிட்டரி சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறாங்க இன்கேஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருந்தாலோ தெஃப்ஸ்னால் திருடு போகிறது இருந்தாலோ ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாலோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீடான எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு மானிட்டரி சப்போர்ட் வந்து கொடுக்கறது தான் அந்த பீம விஸ்தாரோட ஒரு அல்டிமேட் எய்மாக வச்சிருக்காங்க ஓகேவா வித் அவேர்னஸ் அபவுட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் குவைட் லவ் த ரெகுலேட்டர் ஹஸ் ப்ரப்போஸ் த விமன் லெட் கிராம சபா லெவல் இனிஷியேட்டிவ் டு எஜுகேட் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஃபீமேல் ஹெட் அபவுட் ஹவு சச்ச ஸ்கீம் குட் ஹம் கம் இன் ஹேண்டி டைம்ஸ் அட் அ டிஸ்ட்ரெஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இன்சூரன்ஸை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது குவைட் லோனா இன்சூரன்ஸை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து யாருக்குமே அவ்வளோக்கு இல்லை ஸோ அதனால இந்த ரெகுலேட்ரி இன்சூரன்ஸ் இருடாக இருக்காங்களே இருடாய் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு விமன் லெட் கிராம சபா லெவல் இனிஷியேட்டிவ் அதாவது விமனால் லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிராம சபா இனிஷியேட்டிவ் ஓகேவா ஒரு கூட்டம் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் டு எஜுகேட் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபீமேல்ஸ் ஹெட் ஸோ குடும்ப தலைவி இருப்பாங்க இல்லையா அவ
அவங்க நம்புறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இப்போ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து அவங்க இறந்த அன்னைக்கே கிடைக்கலாம் இல்லை அடுத்த ஒரு நாளில் கிடைச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இவங்களுக்குள்ள வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அவங்க இறந்த உடனடியாக கூட அந்த இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணிடலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் கூட அதை வந்து கிளைம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த எடிட்டோரியல் ஓரளவு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்ததோட நேம் வந்து பீம விஸ்தார் பீம மேலே இன்னொரு கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு பீம சுகம் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பீம விஸ்தார் தான் அந்த ஸ்கீமோட நேம் பீம பீம விஸ்தார் அந்த ஸ்கீமோட நேம் ஸோ இதோட டார்கெட் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன்குள்ளே எல்லாருக்குமே இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கணும் இன்சூரிங் எவ்ரி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் தான் இந்த ஸ்கீம் இதை இதோட டார்கெட் இதை கொண்டு வந்தது இருடா இருடாயினா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இன்சூரன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஹெட் தான் அவங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எடிட்டோரியலில் இருந்துச்சு அந்த எடிட்டோரியல் என்ன அது அதாவது அதோட ஒரு எம்பசைஸ் பண்ணி இதில் கொடுத்துருந்தாங்க மேலே சொன்னதை எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லி கீழே கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த ஓல்ட் அண்ட் தி நியூ ஸோ தி ஓல்ட் அண்ட் தி நியூ சிஎஸ்கேஸ் வின்ஸ் இந்த ஓல்டர் எதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மும்பை இந்தியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓல்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க உள்ள பேசேஜில் ஓல்டுனா ரொம்ப பழைய பழைய டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ டீம்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் டெபியூடன்ஸாக இருந்தாங்களே டெபியூட் கொடுத்தாங்களே லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் அண்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஸோ அவங்க தான் நியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ண ஒரு எடிட்டோரியல் அந்த எடிட்டோரியல் ஓகேவா சிஎஸ்கேஸ் வின்ஸ் ஓவர் டைட்டன்ஸ் ஷோ கேஸ் த பெஸ்ட் அண்ட் தி லேட்டஸ்ட் ஆஃப் தி ஐபிஎல் ஸோ இந்த வின் வந்து ஆப்வியஸாக ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு குஸ்பம் மோமெண்ட்ஸாக தான் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு ஸோ டைட்டன்ஸை வின் பண்ணியிருக்காங்க குஜராத் டைட்டன்ஸை வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் தி ஐபிஎல் அப்படின்ற மாதிரி கூட டேர்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா த வெதர் மே ஹாவ் பீன் அ ஃபிக்கல் ஸோ வெதர் வந்து என்ன தான் பிரச்சனை பண்ணாலுமே வித் சம்மர் நைட் ஈல்டிங் ரெயின் பட் தெர் வாஸ் நோ மிஸ்டேக்கிங் தட் த இன்னவிட்டபிள் ஏர் அரவுண்ட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் லிஃப்டிங் த இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெதர் வந்து பல பிரச்சனை கொடுத்துச்சு இந்த சம்மர் சீசனில் சம்மர் நைட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வெதர் வந்து பல பிரச்சனை கொடுத்துச்சு ஆனாலுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து அது எல்லாத்தையுமே டேக்கிள் பண்ணி கப்பை வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மண்டே நைட் தட் ஸ்பில்ட் ஓவர் டு டியூஸ்டே அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா மே மேட்ச் வந்து டுவெல் டென்ல சம்திங் அந்த டைமில் வந்து திருப்பி ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு அதாவது பாஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் டேவாக கணக்கில் எடுத்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ட்ராஃபி ஆன் மண்டே தட் ஸ்பில்ட் ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மண்டே மிட் நைட்டில் ஒரு டுவெல் ஏஎம்க்கு மேலே ஒரு டூ ஏஎம் அந்த மாதிரி ட்ராஃபி லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டே டியூஸ்டே கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா ஸ்பில்ட் ஓவர் டு டியூஸ்டே நான் அதை தான் எங்க நடந்துச்சு இந்த மேட்ச் நமக்கு தெரியும் அட் அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் ஓகேவா ஸோ அட் அகமதாபாத்ல இருக்கிற நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம்ல தான் இந்த மேட்ச் நடந்துச்சு சிஎஸ்கே புல்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் ஓவர் ஹைஸ்ட் Against defending champion Gujarat Titans with Ravindra Jadeja thumping the wins run, winning runs in the final that was a spread over the three days. So, we know that in the final over, four, uh, four balls, uh, sorry, one ball to four runs in the situation, where, uh, um, Ravindra Jadeja is super well and the win is going to be able to win. So, defending champion in the sense, last year 2022 order champions are Gujarat Titans. So, that's why we mentioned the defending champion. Ravindra Jadeja thumping the win, winning runs in the final that was spread over the three days. So, த்ரீ டேஸாக அந்த ஒரு நியூஸ் தான் இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு தம்பிங் ஓவர் இந்த சென்ஸ் அவர் ரொம்ப சூப்பராக விளாண்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சண்டே வாஷ் வாஷ் அவுட் அண்ட் ஆன் மண்டே த ரெயின்ஸ் இன்டர்வீன் அண்ட் டிலேட் த கிளைமேக்ஸ் இன் டு த இயர்லி ஹவுஸ் ஆஃப் டியூஸ்டே ஸோ சண்டே வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு மேட்சே நடக்கல போஸ்ட்பான் பண்ணி மண்டே வச்சாங்க மண்டே ஊர் ரெயின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு இன்டர்வீன் பண்ணிடுச்சு இன்டர்வீன் பண்ணிச்சுன்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி மிடில் வந்துருச்சு ரெயின் வந்து இன்டர்வீனா இன்டர்ஃபியர் ஆகிறது மிடில் வந்துருச்சு அப்புறம் டிலேட் த கிளைமேக்ஸ் ஸோ மேட்சோட கிளைமேக்ஸே வந்து டியூஸ்டே டியூஸ்டே சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மண்டேவோட மிட் நைட்டில் கொஞ்சம் டுவெல் ஓ கிளாக்கு அப்புறம் நடந்தது அந்த டியூஸ்டே அப்படிங்கற ஒரு கணக்கில எடுத்துட்டாங்க சோ மூணு நாளைக்கு நடந்துருக்கு அப்படி சொல்லிருக்காங்க வாட்ஸ் டு ட்ரிகல் வாஸ் சிஎஸ்கேஸ் கம்போஷர் a trait imbibed from its eternal skipper 
சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹி மே ஹாவ் ஒன் மோர் ஐபிஎல் சின்னா சின்ட் இன் சென்ஸ் ஒரு டேர்ம் அடுத்த வருஷத்துக்கு கூட நான் விளையாட விளையாடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ அதை சொல்லியிருக்காங்க இட் வாஸ் ஆப்ட் தட் சிஎஸ்கே த மோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் இன் ஐபிஎல் ஹிஸ்ட்ரி டு கான் தி டைட்டன்ஸ் த மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் அமாங் எங்கர் டீம்ஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிஎஸ்கே வந்து ரொம்ப கன்சிஸ்டன்டான பெர்ஃபார்மர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐபிஎல் ஹிஸ்ட்ரியிலே ரொம்ப கன்சிஸ்டன்டான பெர்ஃபார்மர் வந்து சிஎஸ்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க டு கான் தி டைட்டன்ஸ் தான் யார் ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணாங்க டைட்டன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஸோ டைட்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க த மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் அமாங் எங்கர் டீம்ஸ் ஸோ எங்கர் பிளேயர்ஸை வச்சுனா ஒரு மோஸ்ட் ப்ராமிசிங்கான டீம்ஸ் வந்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த சமிட் கிளாஷ் ஹேட் ஆல் தி த்ரில்ஸ் அசோசியேட் வித் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் மோதிக்கிட்டது கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கிற டீமும் எங்கர் பிளேயர்ஸை வச்சு ரொம்ப பெர்ஃபார்ம் ரொம்ப சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்க டீமும் மோதுறது வந்து ஒரு அந்த கிளாஷ் வந்து ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு டி டுவெண்டியோட டி டுவெண்டி ஃபார்மேட்டில் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான ஒரு மேட்சாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிஎஸ்கே பிரிஸ்த் அவுட் சுப்மன் கில் ஃபார் தேர்ட்டி நைன் ஸோ சிஎஸ்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க உங்களோட டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மேட்ச்னு கூட சொல்லலாம் சுப்மன் கில் வந்து தேர்ட்டி நைனுக்கு அவுட் ஆகிட்டாரு ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தோனி இஸ் லைட்னிங் ஸ்டம்பிங் டெலிவரிங் த ஃபேட்டல் ப்ளூ ஸோ அது தெரியும் இல்லையா லைட்னிங் ஸ்டம்பிங் ஸோ ஸ்டம்ப் தோனி தான் வந்து அந்த லைட்னிங் ஸ்டம்பிங் பண்ணார் ஸோ சுப்மன் கில் வந்து தேர்ட்டி நைனுக்கு அவுட் ஆனது வந்து அந்த மேட்சோட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பட் ஒன்ஸ் சாய் சுதர்ஷன் ஹேமர்ட் ஃபார் அ நைன்டி சிக்ஸ் பிளேயர் ஹெல்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை த டைட்டன்ஸ் ஃபினிஷ் வித் டூ ஃபோர்டீன் ஃபார் ஃபோர் ஸோ சாய் சுதர்ஷன் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் அடிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் அது வந்து டார்கெட்டாக எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க டூ ஒன் ஃபோர் ஃபார் ஃபோர் அதாவது அவங்க ஸ்கோர் வந்து டூ ஒன் ஃபோர் ஃபார் ஃபோர் விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தாங்க த டார்கெட் வாஸ் ரிவைஸ் டு ஒன் செவன்டி ஒன் ஸோ மேட்ச் வந்து டிலே ஆனால் தெரியும் <laughs> <laughs> ஸோ அது ஒன் செவன்டி ஒன்னாக முடித்தாலுமே இன்கேஸ் தோனி டக் ஆனாலுமே சிஎஸ்கே ப்ரூவ்டு டு பி ஈக்குவல் ஓகேவா ஈக்குவல் டு த டாஸ்க் அந்த டூ ஒன் ஃபோர் டார்கெட்டுக்கு இவங்க ஒன் செவன்டி ஒன் அதை கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக ஓகேவா சிஎஸ்கே வந்து டஃப் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் ஜடேஜ் ஜடேஜாஸ் லாங் ஹேண்டில் டிட் த ட்ரிக் ஸோ அதுக்கு ஆப்வியஸான ரீசன் மிஸ்டர் ஜடேஜான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இட் ஆல்சோ மார்க் த கல்மினேஷன் ஆஃப் அ லாங் ட்ரான் டோர்னமெண்ட் வித் டென் ஸ்குவாட்ஸ் கல்மினேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீக் ஓகேவா ஸோ டென் ஸ்குவாட்ஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண டோர்னமெண்ட்டுக்கு அது ஒரு கிளைமேக்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த சிஎஸ்கே அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஓல்டு கார்ட் ஸோ நான் மேலே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஓல்ட் அண்ட் நியூனு எதை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிஎஸ்கே அண்ட் தி நியூ டெபர்டன்ஸ் மும்பை சாரி லக்னோ சூப்பர் ஜென்ஸ் அண்ட் குஜராத் ஐடன்ஸை தான் கம்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சிஎஸ்கே அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து ஓல்டு கார்டுனா அவங்க ரொம்ப ஒரு ஓல்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டண்டான டீம்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டைட்டன்ஸ் அண்ட் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் டெபுட்டன்ஸ் தான் லாஸ்ட் இயர் தான் அவங்க வந்து ஒரு புது டீமாகவே எமர்ஜ் ஆனாங்க மேட் இட் டு த லாஸ்ட் ஃபோர் வாஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் இண்டியன் இன்னேட் ஸ்டென்த் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேட் இட் டு த லாஸ்ட் ஃபோர்னா அவுட் ஆஃப் டென் டீம்ஸில் இவங்க நாலு பேர் தான் ப்ளேஆஃப்ஸ் க்ளோ குவாலிஃபை ஆனாங்க அப்படி தானே சிஎஸ்கே மும்பை லக்னோ அண்ட் குஜராத் ஐடன்ஸ் அந்த பத்து டீம்ஸில் ஓல்டில் ரெண்டு டீமும் நியூ டெபுடன்ஸாக இருந்த ரெண்டு டீமும் டென் அதாவது அந்த டென் டீம்ஸை டிஃபெண்ட் பண்ணி ஃபோர் பிளேசஸ் வந்து எடுத்தாங்க ப்ளே ஆஃப்ஸ்க்கு வந்து குவாலிஃபை ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தி இனேட் ஸ்டென்த் ஸோ அவங்களோட ஸ்டென்த் என்ன இன்பானா அவங்களோட ஸ்டென்த் என்ன அப்படின்றத அது காமிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் ஹட் ஷோ had a slow campaign to begin with before finding a second win while csk was always in the frame for a playoffs so mumbai indians and obviously and the season oda start avangalukku sari illa romba porumaiya da start pannanga adha da solliranga avanga campaign vandu romba slow va start pannanga analume avanga munneri four four teams kulla vandutanga appdi solliranga appra ana csk vandu or playoffs oda consistent ah first leg le nalla velanditirundanga consistent ah irundanal avanga playoffs ki easy ah qualify aitanga appdi solliranga அமாங் த ரெஸ்ட் ஸோ அமாங் த ரெஸ்ட்னா அந்த நாலு டீம் இல்லாமல் மீதி இருக்கிற ஆறு டீமில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அகெயின் ஃபால்டர்ட் லீவிங் அ ஸ்டார் பேட்டர் விராட் கோலி ஏர்னிங் ஃபார் அன் எல்யூசிவ் ஐபிஎல் டைட்டில் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமாங் த ரெஸ்ட்டில் அந்த மீதி ஆறு டீமில் ஆர்சி
சொல்லியிருக்காங்க வெட்டிரன்ஸ் லைக் வெட்டிரன்ஸ்னா அந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்களே அவங்கள தான் வெட்டிரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெட்டிரன்ஸ்னா ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்களே வெட்டிரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா வெட்டிரன்ஸ் லைக் அஜிங்கியா ரகானி சாஹா அண்ட் மோகித் சர்மா ஆல்சோ ப்ரூவ்டு அடெப்ட் இன் டூ டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட் ஸோ ஒரு சைட் வந்து சுப்மன் கில் வந்து எமர்ஜிங் பிளேயராக வராரு இன்னொரு அதாவது ஒயிட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு எமர்ஜிங் பிளேயராக வராரு இன்னொரு சைட் வந்து வெட்டிரன் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்கில்ல வந்து இந்த டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட்ல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க ஸோ அடப்ட் நான் அர்த்தம் ஸ்கில் ஓகேவா அவங்க அவங்க ஸ்கில்ஸை வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹர்திக் பாண்டியா லெட் டைட்டன்ஸ் வெல் அண்ட் வித் பிட் ஆஃப் லக் மே ஹாவ் ரிட்டைன் த டைட்டில் ஸோ ஹர்திக் பாண்டியா ஆஸ் யூஷுவல் குஜராத் டைட்டன்ஸை ரொம்ப சூப்பராக லீட் பண்ணி கூட்டு போயிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ரீலங்கன் பவுலர் இருந்தார் இல்லையா மதிஷா பதிரனா அவர் வந்து இன்கிரெடிபிள் சப்போர்ட் வித் இன் த சிஎஸ்கே டக் அவுட் அண்ட் ஃபேன்ஸ் அட் த லார்ஜ் ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு இன்கிரெடிபிளான சப்போர்ட் இன்கிரெடிபிள்னா அளவில்லாத சப்போர்ட் வந்து யார்த்தேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஎஸ்கே டக் அவுட் டக் அவுட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோச்சஸ் இருக்காங்களே அவங்க தான் டக் அவுட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ சிஎஸ்கே கோச்சஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு இன்கிரெடிபிளான சப்போர்ட் வந்து அவருக்கு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேன்ஸ் வந்து ஃபேன்ஸும் அவருக்கு நிறைய பேர் அவரோட ஸ்போர்ட்ஸ் எபிலிட்டியை பார்த்து பிடிச்சி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அட் த சேம் டைம் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தானி கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்ட் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஆன் ஸ்போர்ட் ஸோ ஒரு பாகிஸ்தானி கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டர் கூட இல்லை ஸோ அது வந்து என்ன என் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பா பாலிடிக்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்போர்ட்ஸை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த டஸ்ட் மே ஹாவ் செட்டில்ட் ஆன் த ஐபிஎல் ஸோ ஐபிஎல் வந்து இப்போ நம்ம முடிஞ்சிருச்சு சீசன் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம மறந்துடுவோம் பட் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்பைட் ஃபார் தி இந்தியன் ஸ்டார்ஸ் நோ ரெஸ்பைட் அப்படின்னா என்னென்னா நோ பாஸ் நோ break no rest okay va indian stars ku end rest me illa as they prepare for the world test championship so world test championship vand london oval la vand june 7 la end nadakapodu so adukana or preparation la namba indian players ellame erangitaanga ipl mudinjalume namba players ku or rest illa they are moving forward to play world test championship final against australia so australia ku against the world test championship final vand velaada poranga enga nadakapodu appdi paathona london's oval la and the tournament vand june 7 la end nadakapodu okay va so avula da editorial la kuduthirundanga so inda rendu editorial kana vocabulary ipo nam discuss pannuvom ஓகே அன்வீல்டு அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிவீல் பண்றது ஓகேவா அன்வீல்டுனா ரிவீல் பண்றது திறந்து வைக்கிறதா அந்த அன்வீல்டுக்கான அர்த் சினோனம் அப்படியே வீல்டுன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு வீல்டுனா கன்சீல் பண்றது க்ளோஸ் பண்றது ஓகேவா அன்வீல்டுனா ரிவீல் பண்றது வீல்டுனா கன்சீல் ஆர் க்ளோஸ் அட்வர்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் அட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் அட்வர்ஸ்னா ஹார்ம்ஃபுல் லிஞ்ச் பின் லிஞ்ச் பின் அப்படின்னா ரொம்ப எசென்ஷியல் ஓகேவா லிஞ்ச் பின்னா ரொம்ப எசென்ஷியல் ரொம்ப ஒரு தேவை தான் அந்த லிஞ்ச் பின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் என் வி சாஜ் என் வி சாஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்கேஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ஓகேவா ஃபியூச்சரை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதா அந்த என் வி சாஜ்க்கான சினோனம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சினோனம் இந்த என் வி சாஜ் என் வி சாஜ்னா ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ஃபியூச்சரை ஃபோர்கேஸ்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியஸ் 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 அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்பீட் ரொம்ப ரேப்பிடா இருக்கு எக்ஸ்பீரியஸ் மானிட்டரி சப்போர்ட் உள்ள கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பீடா ரொம்ப ரேப்பிடான ஒரு மானிட்டரி சப்போர்ட் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியஸ் ஓகேவா ஸ்லீவ் ஸ்லீவ்னா என்ன அர்த்தம் அன்கண்ட்ரோலபுளா இருக்குது ஸ்லோக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஸ்லோனா ரொம்ப பொறுமையா இருக்குது ஸ்லீவ்னா ரொம்ப வேகமா அன்கண்ட்ரோலபுளா இருக்கிறது தான் அந்த ஸ்லீவ் ஓகேவா இம்பரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவும் லிஞ்ச் பின்னும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் தான் இம்பரேட்டிவ் அண்ட் லிஞ்ச் பின்னா ரொம்ப எசென்ஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த லிஞ்ச் பின்னுங்கிற வேர்ட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு தான் புதுசா பாத்திருப்போம் ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி படிங்க இம்பரேட்டிவ் லிஞ்ச் பின்னா எசென்ஷியல் ஆர் இம்பார்ட்டன் ஓகே இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ட்ரிவியல் வரும் ட்ரிவியல் தான் என்ன அர்த்தம் அன்இம்பார்ட்டன் ட்ரிவியல் அண்ட் ட்ரிஃபிலிங் ஸோ ட்ரிவிய ட்ரிவியல் அண்ட் ட்ரிஃபிலிங்னா அன்இம்பார்ட்டன் லெவி லெவினா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு சார்ஜ் ஒரு டேக்ஸ் போடுறாங்களே அதை தான் லெவின்னு சொல்லுவோம் லெவினா சார்ஜ் நெக்ஸ்ட் அன்டீனபிள் அன்டீனபிள் அப்படின்னா அன்டிஃபெண்டபிள் அதாவது எதிர் எதிர்க்க முடியாது ஓகேவா ஸோ அன்டீனபிள்னா அன்டிஃபெண்டபிள் ஓகே டெனியூர் டெனியூர்னா நம்ம டைம் பீரியட் தான் டெனியூர்னு சொல்லுவோம் அது நமக்கு தெரியும் ஃபிக்கல் ஃபிக்கல் அப்படின்னா என்னென்னா கேப்ரீஷியஸ் ஸோ வெதரை வந்து ஃபிக்கல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கேப்ரீஷியஸ்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது சேஞ்சிங் ஓகேவா வெயில் அடிக்குது மழை பெய்யுது ஸோ
எட்டர்னல் எட்டர்னல் அப்படினா என்ன அப்படி பார்த்தனா லாங் லாஸ்டிங் னு அர்த்தம் ஓகேவா எட்டர்னல் ஸ்கிப்பர் எம் எஸ் தோனி னு கொடுத்துருந்தாங்க சோ லாங் லாஸ்டிங் ரொம்ப எவர் லாஸ்டிங் ஓகேவா எட்டர்னல் னா எண்டூரன்ஸ் லாங் லாஸ்டிங் கல்மினேஷன் கல்மினேஷன் அப்படினா பினாக்கிள் பீக் ஓகேவா பீக் So, culmination of the IPL with the 10 squads came to an end in Kurtu Nanga. So, the Ucham and the IPL would have been the Mudinjir Chiabin Solikang, okay, wa. Innate na inborn and at okay, wa. Innate na number number Kude for another than the innate nature and solo, innate na inborn, okay, wa. Faltered. Faltered na delay and na hesitate agar. So, RCB has faltered out this year in Kurtu Nanga. So, I'm a cup wanger than the Talipo Gitter, delay agitator, hesitate I take, okay, wa. So, faltered out na delay agar, okay, wa. So, next, yearning. Yearning upon I never been put on a longing. ங்கிறது ஓகேவா earning னா longing ங்கிறது so rcb யோட கேப்டன் earning for the cup னு போட்டுருந்தாங்க elusive ipl title னு elusive னா difficult to find earning னா ரொம்ப long uh, longing ரொம்ப ஏங்கிட்டு இருக்குது ஓகேவா veterans னா அந்த ஃபீல்ட்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்குறவங்க veterans னு சொல்லுவோம் அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும்னா naive னு வரும் naive and naive னா என்ன அர்த்தம் amateur-ஆ இருப்பாங்க இல்லையா amateur னா ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கதான் ஓகேவா சோ வெட்டிரன்ஸ்னா அந்த ஃபீல்ட்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்குறவங்க நெய்வ்னா பிகினரா இருக்குறவங்க நெய்வ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடாப்ட்னா ஸ்கில் அடாப்ட்னா ஸ்கில் இதுக்கான ஆப்போசிட் வந்து இனப்ட்னு வரும் இனப்ட்னா அன்ஸ்கில் ஓகேவா அன்ஸ்கில்ஃபுல் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் இன்னைக்கான எடிட்டோரியல் அனலிசிஸ் முடிஞ்சிருச்சு சோ அந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறே